সম্মানিত ভিউয়ার্স আমি ডক্টর রিমা আক্তার এফসিপিএস স্টাডি মেড ইজি পাওয়ার্ড বাই ডক্টর সেন লাইভ ক্লাসে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই স্টাডি ক্লাসের উদ্দেশ্য হল এফসিপিএস পার্ট টু এক্সামের বিষয়ভিত্তিক বইসমূহ লাইন বাই লাইন পড়ে শোনানো এবং কিউআরসমূহ মনে রাখার জন্য বাংলায় বুঝিয়ে বলা আশা করি এতে আপনাদের যে কোনো টপিক্সের বিস্তারিত মনে রাখাটা সহজ হবে ফলে পরীক্ষায় আরও সাহস নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন চলুন আজকে শুরু করা যাক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর রিমা বলছি আজকে আমার ভিডিওটি শুরু হবে পেজ নাম্বার তিনশো আটত্রিশ টপিক্স হচ্ছে ইপিলেপসি ইন প্রেগনেন্সি আমরা দেখি দত্ত ইপিলেপসি ইন প্রেগনেন্সি সম্বন্ধে কি বলছে দ্য এফেক্ট অফ প্রেগনেন্সি অন ইপিলেপসি ইজ আনসার্টিন ফ্রিকুয়েন্সি অফ কনভালশন ইজ আনচেঞ্জড ইন মেজরিটি ফিফটি পারসেন্ট দ্য ফ্রিকুয়েন্সি অফ কনভালশন ইজ আনচেঞ্জড ইন মেজরিটি ইন মেজরিটি ফিফটি পারসেন্ট ইনক্রিজড ইন ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট অ্যান্ড ডিক্রিজ ইন অ্যাবাউট ফাইভ পারসেন্ট ও ওমেন সেরাম কনসেনট্রেশন অফ অ্যান্টি কনভালসেন্ট ফলস ইন প্রেগনেন্সি অল অ্যান্টি কনভালসেন্স ইন্টারফেয়ার উইথ ফলিক অ্যাসিড মেটাবলিজম ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি হ্যাজ বিন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ নিউরাল টিউব ডিফেক্টস অ্যান্ড আদার কনজেনিটাল ম্যাল ফর্মেশন এফেক্ট অফ ইপিলিপসি অন প্রেগনেন্সি ইনসিডেন্স অফ ফিটাল ম্যাল ফর্মেশন আইউজিয়ার অলিগোহাইড্রামিয়া পি এক্লামশিয়া অ্যান্ড স্টিল বার্থস আর ইনক্রিজড বার্থ ডিফেক্টস আর ইনক্রিজড বাই টু ফোল্ড দিস কুড বি রিলেটেড টু দ্য সিভিয়ারিটি অফ দ্য ডিজিজ উইথ ইটস জেনেটিক প্রি টি লেকশন অ্যান্ড অলসো ডিউ টু দ্য অ্যান্টি কনভালসেন্স ইউজড প্যাটার্ন অফ অ্যাবনর্মালিটিস ইজ রিলেটেড টু দ্য টাইপ অফ অ্যান্টি কোগোলেন ড্রাগস ভালপ্রয়েড ফাইভ পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট কার্বামাজিপাইন টু পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট অ্যান্ড লামোট্রিজিন টু পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট দ্য ম্যাল ফরমেশনস ইনক্লুড ক্লিফলিপ অ্যান্ড অর প্লেট প্যালেট মেন্টাল রিটার্ডেশন কার্ডিয়া ক্যাবনর্মালিটিস লিম ডিফেক্টস অ্যান্ড হাইপোপ্লাশিয়া অব দ্য টার্মিনাল ফ্যালেঞ্জেস সোডিয়াম ভালপ্রয়েড ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ নিউরাল টিউব ডিফেক্টস There is chance of neonatal hemorrhage and is related to anticonvulsant induced re reduction of coagulation factor, vitamin K dependent. The risk of developing epilepsy to the offspring of an epileptic mother is 10%. Preconceptional counseling kick korbo. Number 1. To initiate monotherapy, if possible, replacing polytherapy. Number 2. To administer folic acid 4 mg daily. Number 3. Importance of perinatal diagnosis is to be discussed. Management. The dose of the chosen drug should be kept as low as possible. Valproate and phenytoin are found to be most teratogenic and the common used drugs are carbamazepine 0.8 to 1.2 mg daily in divided doses. Phenytoin 150 to 300 mg daily in two divided doses. Lamotrigine 300 to 500 mg per day is given and it is not an enzyme inducer. Newer drugs are used with safety are topiramate 100 to 400 mg per day and levetiracetam 1 to 3 gram per day. Not enzyme inducer. Serum levels may be measured in patients with frequent seizures to assess therapeutic levels and compliance. Fits are controlled by IV phenantoin with a slow loading dose of 15 to 20 mg per kg. It is highly effective, has a long duration of action and side effects are less. Otherwise, benzodiazepine 10 to 20 mg slow IV may be given. Folic acid 4 mg daily is to be started before pregnancy and to be continued throughout. Prenatal diagnosis with serum alpha fetoprotein at 16 weeks and detailed fetal anatomy scan at 18 weeks with real-time ultrasonography. Label 2 including fetal echocardiography is done. There is decrease in free level of most of the anticonvulsants in pregnancy. The reason are delayed gastric emptying, 
reduced absorption, increased protein binding, nausea, vomiting, increase in plasma volume. There is decrease in free level of most of the anticonvulsants in pregnancy. The reason are can delayed gastric emptying, reduce absorption, increase protein binding, nausea, vomiting, increase in plasma volume, increased hepatic metabolism and renal clearance. Vitamin K 10 mg a day orally is to be given to mother in the last two weeks. There is no contraindication of breastfeeding. Infant is given injection vitamin K1 mg IM at birth to prevent neonatal hemorrhage due to decreased vitamin K dependent clotting factors. The infant may be drowsy. Readjustment of the anticonvulsant doses is necessary and to bring down the dose to the pre-pregnant level by 4 to 6 weeks postpartum. Steroidal contraceptives are better to be avoided due to hepatic microsomal enzyme induction. The risk of having epilepsy of an infant born to a mother with a seizure disorder is four times higher compared to a normal one. Achha, my video ta ekane sheshalo epilepsy in pregnancy. Tin show no chon English number pese. Shobai ke my video ta shona jonno auction ko dhono baat. Amar paroborti video ti. शुरु कर बामी एज माइन प्रेगनेंसी दिए, अम्म के लाइक दी दे भूल बैठना एवं अब उसे ही चैनल टी सब्सक्राइब करो करूँ एवं बेल बटन टी क्लिक करे रखूँ ये ते पर अब उत्ती वीडियो टी आश्ले आपने ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पे जावे थैंक यू आज के खाने ही शेष कोला